Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse barrado de pano de prato decorado sem costura. Para fazer esse barrado eu testei o termocolante e eu testei aqui duas marcas. Esse aqui que é da Decore Fix e esse aqui que é da Tec Label. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você como você faz para usar o termocolante, vou te dar algumas dicas para ele ter uma fixação melhor e no final do vídeo eu vou mostrar o resultado que eu testei é, após várias lavadas, como que se comportou aqui a adesão do termocolante no tecido. Então, o termocolante aqui da Decore Fix, ele vem assim, ó, um plástico. A gente compra ele aqui por metro e a largura dele é com 50 centímetros. Então, você compra a quantidade de metro aqui que você precisa. Eu gostei de trabalhar com ele, eu achei bem prático, dá para você dobrar para guardar. Então, facilita bastante. E como ele vem assim em metro, então ele vem separado um pedaço de papel, que é o papel que a gente usa para proteger na hora de passar no ferro. Então, aqui para mim veio esse pedacinho aqui de papel, que é bem suficiente, você consegue reutilizar ele várias vezes. E esse aqui da Tech Label, ele já vem com o papel. Então, ele também tem esse mesmo plástico aqui. Se você separar ele aqui, ó. Ele vai ter um plástico, ele é mais transparente que esse aqui e ele é mais fino também que esse da Decore Fix. E o papel aqui já vem junto, o papel protetor já tá junto aqui com o plástico. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer a colagem. Aqui no termocolante da Decore Fix você já vai desenhar aqui direto no plástico. E aqui a aplicação, quando é um desenho que ele tem várias partes, você vai desenhar cada parte no tecido que você quer. Então aqui no termocolante você vai desenhar separado também. Então aqui eu vou desenhar aqui a parte de baixo. Aqui eu recortei o desenho, mas não precisa, você pode desenhar já direto no papel. Então aqui eu desenhei a parte de baixo, eu vou deixar aqui um espacinho que a gente vai precisar para transpassar o desenho. E vou recortar aqui. Então, nesse primeiro momento, você não corta bem no desenho. Você deixou uma margem aqui é, do termocolante para ele dar acabamento na pontinha do tecido. E esse aqui, então, da Tech Label, eu vou cortar aqui um pedaço é, inteiro aqui de papel. Vou riscar aqui mais ou menos só para mim ver o tamanho. Aqui eu cortei o papel com o plástico já. Agora eu vou separar aqui o plástico, então vou desenhar aqui a parte de cima do sorvete. Vou tirar aqui um pouco do excesso do termocolante, só que aqui, lembrando, você não corta no desenho, tá? Sempre tem que deixar uma margenzinha do desenho pra, é, na hora que você colar no tecido... Essa parte dá um acabamento bem bom ali na fibra do tecido para ele não desfiar depois. Então aqui eu cortei um de cada para a gente testar os dois. Para colar o termocolante a gente vai usar o ferro sem vapor na temperatura de algodão. E aqui a dica que eu vou dar para vocês é que ele fixa muito bem no tecido, mas você tem que ter o cuidado na hora de você colar. Então aqui no meu ferro, por exemplo, essa parte aqui e as laterais aqui, ele é mais alto. E aqui ele tem uma leve cavidade, então ele não encosta direito no tecido. Então eu preciso colocar sempre essa parte do centro aqui no meu desenho. Então para desenho pequeno, que cabe certinho aqui no centro do ferro, é mais fácil colar e ele tem um resultado melhor no final. Agora, já para desenho maior, para parte do barrado, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado para sempre deixar é, bem certinho o tempo necessário na parte mais quente aqui do ferro, que tem um contato maior com o tecido. Porque se pega aqui nessa parte aqui, por exemplo, que é mais funda e não tem o contato com o tecido, ele não cola direito. E depois não adianta você querer recolar que ele não funciona. Então, o que eu achei do termocolante é que ele funciona muito bem. No final, eu vou mostrar para vocês o teste que eu fiz e ele cola super bem. Mas você tem que fazer isso da maneira correta, senão ele não funciona. Então é só uma questão aqui de cuidado mesmo na hora que você estiver colando com o ferro. O que eu indico para vocês é que você primeiro teste, faça alguns testes para você pegar um pouquinho o jeito, a prática de usar o termocolante. Então esse aqui eu vou testar primeiro da Decore Fix. Então eu vou pegar aqui o avesso do meu tecido e eu vou colocar o meu desenho aqui. E eu vou colocar o risco do desenho, a parte que eu risquei, 
junto com o avesso do tecido também. Na verdade, isso aqui não importa muito, não tem uma regra. A única dica é que você sempre coloque o desenho para o mesmo lado. Então, se você deixou o risco para baixo, sempre deixa para baixo. É porque depois ele vai espelhar o desenho, né? Então, se você deixar para cima o risco, ele vai espelhar, ou seja, vai ficar ao contrário. E se você deixar o risco para baixo, ele vai ficar exatamente como está o teu desenho aqui no papel. Então, o risco da caneta junto com o avesso do tecido. Posicionei aqui. O da Decore Fix vem com esse papel separado, então eu coloco ele aqui para proteger o desenho. E essa primeira parte da colagem eu vou deixar 5 segundos o ferro. E eu vou deixar isso assim, cronometrado mesmo. Então eu vou colocar aqui 5 segundos. E como eu falei, aquela dica de pegar no lugar correto do ferro aqui. Deixa o ferro parado. E eu coloco um pouquinho de pressão, eu aperto o ferro aqui também. Cinco segundinhos, pronto. Agora a gente precisa esperar esfriar para conseguir tirar o papel aqui. Porque se eu puxar agora, ele vai estar tá derretido, porque esse plastiquinho é como, é como plástico mesmo, ele derrete. Então eu preciso esfriar para ele não colar no papel. Aí quando esfriar, eu já posso tirar ele aqui, ó. Que você vai ver que vai transferir aquele plástico para o tecido. Então, já dá para ver aqui que ficou coladinho aqui o termocolante no tecido. Então, esse aqui foi o da Decore Fix. E agora eu vou pegar aqui o da Tech Label, que é a mesma coisa. Então, o lado que você desenha aqui no plástico não importa, só vai importar na hora que você pôr no tecido. Então, como esse aqui eu pus o risco virado para baixo, esse aqui eu também vou pôr o risco virado para baixo, junto com o avesso do tecido. Coloquei aqui, vou usar o mesmo papel de proteção que veio junto com esse dessa marca aqui da Tech Label. Vou colocar aqui em cima e aqui também eu vou deixar 5 segundos, porém aqui entra aquela questão que o meu desenho não cabe naquela parte do meu ferro que vai ficar o contato com o desenho. Então eu vou ter que movimentar o ferro. Então eu vou calcular que eu vou deixar 5 segundos para um lado e depois 5 segundos para o outro. Aqui também você precisa esperar esfriar, não dá para puxar agora o papel, porque senão vai colar no papel e não no tecido. Esse papel da Tech Label eu reparei que ele faz umas bolinhas assim, mas no geral eu não vi diferença no resultado final. Mas eu achei mais prático trabalhar com esse aqui da Decore Fix, justamente porque já vem separado ali o papel do termocolante. Então depois que esfriou bem é só puxar aqui também o papel que a gente já vai conseguir ver a cola aqui, ó, colado no tecido. Agora eu vou recortar esse desenho. Agora sim eu vou recortar bem no risco. Lembrando que aqui eu deixei um pedacinho para a gente transpassar depois a parte do sorvete por cima do tecido. Agora eu vou pegar o meu pano, que é onde eu vou aplicar. Eu só marquei aqui a altura e vou marcar o centro também, que eu vou colocar a minha aplicação. Essa caneta que eu tô riscando aqui é aquela caneta fantasminha, que sai com o calor do ferro. Então, se você não tem ela, você tem que fazer essa marcação com giz ou com alfinete. E é aqui que eu vou colocar a minha aplicação. Aqui, é, a recomendação das marcas, elas são diferentes. A Decore Fix fala para a gente fixar 15 segundos de um lado e 15 segundos pelo avesso. Já aqui a Tech Label fala para a gente usar de 20 a 25 segundos só aqui por um lado. Eu testei das duas formas e não achei que fez diferença, então eu vou colocar já tudo de uma vez aqui. Como não cabe no meu ferro de uma única vez, então eu vou colar primeiro aqui a parte de baixo mesmo e eu vou deixar aqui por 25 segundos. Então, sempre cuidando a questão do ferro. E aqui também, se você tem medo de queimar o teu tecido, você pode usar também o papel protetor. Até é mais indicado para realmente você não queimar o tecido. Mas como eu já testei aqui no pano de prato e já testei o meu tricoline, eu sei que ele não queima. Mas se você está lidando às vezes com um tricoline mais fininho ou algum tecido mais delicado, é interessante você usar aqui o protetor para realmente não queimar o teu tecido. Mas eu achei mais fácil fazer assim, direto. E aqui a dica é, se você tentar puxar agora, enquanto está quente, ele vai descolar. Então é a mesma coisa, você tem que esperar esfriar bem. Depois que ele esfriar bem, ele já não descola mais. 
E agora eu vou colar a parte de cima aqui do sorvete. Então, aqui também eu só vou posicionar aqui, transpassando um pouquinho em cima da parte de baixo. Eu vou usar o protetor aqui na lateral para proteger o pano de prato mesmo. Porque como aqui eu vou ter que mudar o ferro duas vezes de posição, realmente para proteger o pano, para não ficar muito tempo em cima do pano de prato aqui. Então aqui também eu vou deixar os mesmos 25 segundos. E uma coisa que eu reparei é que não funciona, por exemplo, se você colou, deixou esfriar e viu que alguma parte não colou direito, você colocar o ferro em cima de novo. Não funciona, ele não cola. Então, isso é um detalhe que você tem que cuidar na hora de estar tá colando. Por isso que eu falei, faz um teste antes até você pegar a prática. Porque ele é um pouquinho chatinho de fazer mesmo. Então, aqui, ó, deu os 25 segundos. Vou mudar aqui meu ferro de posição. Então, é isso. Para usar o termocolante, é só isso que você precisa fazer. Agora, depois que esfriar bem, você já pode lavar, que a promessa é que não solta mais daqui. Então agora eu vou aplicar aqui mais dois sorvete, exatamente dessa mesma forma que eu fiz aqui. E eu volto para aplicar com vocês aqui o barrado para dar os acabamentos, tanto na lateral como na parte de baixo aqui do pano de prato. Então aqui para o barrado eu cortei uma faixa de tricoline com 9 centímetros de altura. E a largura dela você sempre corta 4 centímetros maior que o teu pano de prato para garantir. Também desenhei aqui a mão mesmo, umas ondinhas, para a gente fazer o recorte do barrado. Então, eu vou desenhar aqui no meu termocolante. Pode ver que eu ainda não tirei o papel dessa vez, mas também não tem problema, mas eu estou desenhando do lado do plástico, tá? Coloquei meu barrado aqui por baixo só para mim ver a largura que eu ia fazer aqui o meu desenho. Para ficar certinho aqui no tamanho do barrado. E aqui então eu vou fazer a primeira parte da colagem, que é deixar 5 segundos o ferro para colar o plástico no tecido. E aqui, meninas, eu fiz primeiro a aplicação, depois a parte do barrado, porque a aplicação era mais fácil para mim explicar para vocês, mostrar porque era pequenininho, para não demorar tanto o vídeo. Mas você sempre começa fazendo o teu pano pelo barrado. Depois você faz a aplicação, a decoração que você quiser colocar nele. E agora então eu vou colar aqui o barrado no pano de prato. E aqui como a gente vai ter que movimentar bastante o ferro, então você tem que ter bastante cuidado para ir sempre deixando a parte do ferro bem em contato com o tecido, para ele dar um acabamento bacana. Eu vou começar aqui pelo meio, vou vir para a lateral. Até as pontinhas, quando eu chegar aqui na pontinha, eu te explico como fazer o acabamento. Lembrando que agora é os 25 segundos que a gente tem que deixar o ferro. Então, chegando aqui na lateral, para dar o acabamento... Eu vou cortar do mesmo tamanho que a minha bainha aqui. Então, eu vou virar, vou marcar aqui certinho a largura da minha bainha. Porque como a proposta aqui é você fazer um pano de prato sem costura, então eu considerei que o teu pano já está pronto com a bainha, você não vai utilizar a máquina de costura, por isso que eu vou fazer esse acabamento dessa forma aqui, tá? Então, cortei aqui certinho, vou dobrar aqui para trás o acabamento. Então, ele vai ficar aqui do tamanho da bainha certinho. Esse aqui não é um acabamento que eu costumo fazer nos panos de prato, mas como a proposta é que você use um pano de prato que já está pronto com a bainha para você não precisar utilizar a máquina de costura, então a gente faz dessa forma, tá? Mas se a gente estivesse costurando o pano de prato, o acabamento seria diferente. Agora eu vou finalizar esse pano passando termolina aqui na ponta, para depois recortar. Não é obrigatório passar a termolina, mas você vê que vai dar um acabamento bem melhor na hora do corte. Se você não sabe como passar a termolina, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu já usei a termolina e expliquei certinho como recortar. Então, eu vou passar a termolina bem aqui na ponta, pegando os dois tecidos, vou passar aqui pelo direito e vou passar pelo avesso também. Depois que ela secar, eu vou recortar aqui bem no tricoline. 
Então, esse aqui eu já fiz antes, já passei a termolina e recortei, então ele vai ficar dessa forma aqui, ó, recortadinho embaixo. Então, esse aqui é o teste que eu fiz. Eu já lavei várias vezes esse pano para realmente ver como que é a aderência do termocolante no tecido. Eu achei que colou super bem. Então, aqui, ó, se você ver, ele não tá descolando. Pode puxar, é claro que se você fizer muita força aqui com a unha, você vai conseguir em algum momento puxar a ponta do tecido. Mas, ó, aqui como você pode ver, eu tô fazendo força, ó, e é bem difícil. Mas se eu insistir, eu vou conseguir tirar. Então, é claro que isso na lavagem comum não acontece. Com o tempo, conforme eu fui lavando, eu percebi que ele não ficou com um acabamento tão limpo nas beiradinhas. Ele vai dando uma desfiada. E outra coisa que eu notei é que você precisa colar da forma correta. Por isso que eu te falei da questão do ferro, que a parte lisa do ferro tem que pegar bem em cima do desenho. Porque se não pegar certinho, ele descola. Outro ponto importante, além de pegar certinho no desenho, é o tempo. Então, esse pano aqui, eu deixei o tempo um pouquinho menor, não tive tanto cuidado e ele descola, tá? Então, você precisa fazer a aplicação da forma correta, para realmente ele ser eficiente e colar certinho no pano. Mas aqui a maioria deles colou bem, ó, colou certinho. Então, no geral, ficou um acabamento muito bom e eu gostei bastante. Então, eu achei legal usar o termocolante justamente para coisas pequenininhas assim, que é muito difícil fazer o caseado depois. E também é bem legal para coisas que você usa pouco. Então, aqui eu fiz no pano de prato, é uma coisa que a gente usa bastante, lava bastante. Então, a aparência dele com o tempo não vai ficando tão bonita. Mas imagina você fazendo uma almofada é, num jogo americano, que são coisas que você lava menos, vai dar um acabamento bem bacana e você vai conseguir fazer aqui bastante detalhe que talvez você não, cons não conseguiria fazer se fosse preciso costurar. Então a ideia do termocolante aqui é que realmente você não precise fazer caseado. Como eu mostrei, ele funciona desde que você cole da maneira correta. E se você quiser também fazer o caseado aqui, não vai ter problema nenhum. Eu acho que fica mais interessante se você tem a máquina, se é um trabalho que, que nem no pano de prato que você vai lavar muito. Eu acho legal fazer o caseado para realmente não ficar com aquele aspecto é, de velhinho, de desfiar as pontinhas do tecido como eu mostrei. Mas a proposta do vídeo de hoje era justamente ensinar para vocês um pano de prato decorado sem costura. Então comenta aqui o que você achou, se você já usou o termocolante, qual que você acha o resultado dele, se você gosta de usar ou se você prefere casear o desenho. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir. Isso me ajuda a continuar testando, trazendo novos materiais e novas ideias de costura aqui para você. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.